，在喀拉峻住了三晚，进行了一次深度游。第一天去了喀拉峻的廓克苏大峡谷。这两天没有及时更新视频，主要是有一点小感冒。这是廓克苏大峡谷里的人体草原。今天是喀拉峻深度游的第一天。喀拉峻景区非常大，方圆几十公里，一天是玩不完的。目前喀拉峻景区主要分为两大部分。一部分就是今天去的廓克苏大峡谷，另一部分就是更加著名的喀拉峻大草原。我个人建议在喀拉峻要玩两天，所以至少要在这里住一晚。我们第一天选择的是游览廓克苏大峡谷。廓克苏大峡谷需要乘船进入。大峡谷的门票和车票、船票一共是一百五十元，而另一部分，喀拉峻大草原门票是一百三十五元。如果买两边的通票，两日游的价格是两百七十五元。今天带大家先逛一逛这个廓克苏大峡谷，坐一段游轮之后，开始坐景区的交通车。交通车有三个停靠点现在来到。
就到达了九曲十八弯。可以看到前面峡谷里的河流，九曲十八弯。现在进入的这个部分就是大峡谷的人体草原。其实，在去往穷苦石台的路上，也有很多的人体草原。但是，最著名的人体草原，还是在喀拉峻这个库克苏大峡谷里面。这里的人体草原线条更加特别一些，确实能看到一些人体的曲线。看看这个人体草原多美！不过也确实感到和几年前相比，这里的草似乎没有那么绿了。这是望向峡谷里的九曲十八弯，旁边的峡谷山坡上就是人体草原。一起看一看那个人体草原中最著名的美人背。你能看得出来哪个是美人背吗？看到那个像臀部的形状，或者是背上腰眼那部分的形状吗？可能今天的光线不太好。拍出的效果一般。再看一看这个整个的九曲十八弯和人体草原。我个人建议来库克苏大峡谷，最好下午进来，而且从周边任何的一个小城小镇到这里都很方便。上午慢慢出发，吃过午饭，正好到达这里。在这里慢慢的徒步，可以玩上半天不着急赶路。看看用无人机飞的效果今天的天气不太好，没有看到日落，很多游客都慢慢散去了。这个是在人体草原上表演骏马飞驰的当地牧民。他说今天天气不太好，没有人邀请表演。在喀拉峻玩两天的话，住宿的选择是个问题。起初我们想住在景区里面，但是因为景区太大，拿着行李过去，又是坐警交车，又是到驻地，非常不方便。而且景区里的住宿相对简陋，而价格又非常贵。最终我们放弃了住在景区里，而选择了住在景区门外的一个酒店。而酒店离第二天要去的喀拉峻大草原景区又不远。感觉我们的选择是正确的，这个酒店非常的舒服，估计是整个喀拉峻景区这边最好的一个酒店了。而价格只有景区里面不能洗澡的小木屋的价格一半酒店每天还组织篝火表演，非常热闹。这些哈萨克小姑娘，既是服务员，又是演员。
这个酒店距离卡拉郡大草原景区非常近。所以，如果你想在喀拉峻玩两天住一晚的话，我个人非常建议住这个酒店，位置很方便，价格又很便宜。明天准备去喀拉峻景区的另一半——喀拉峻大草原，非常精彩的一天。请继续关注明天的喀拉峻之旅。